గురు హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు సి గురు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తమనేలు గమనించే ఉంటారు టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ జాగ్రఫీ అప్ టు ఎగ్జామ్ వరకు మనం కోర్స్ ప్రారంభిస్తున్నామమ్మా ముందుగా టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ విజయవంతంగా రాసిన అభ్యర్థులందరికీ నా శుభాకాంక్షలు మీరు ఎప్పుడో రిజల్ట్ వస్తుంది రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తామంటే మాత్రం కుదరదు మీరు ప్రిపరేషను ఈ పాటికి స్టార్ట్ చేసి ఉండాలి స్టార్ట్ చేయకపోతే యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీరు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించండి అంటే కొంతమంది ఇంటిగ్రేటెడ్ మెయిన్స్ అని చెప్పి ప్రిలిమ్స్తో కలిపి మెయిన్స్ చదవడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకొంతమందికి ఏంటంటే ప్రిలిమ్స్ మీద కొద్దిగా డౌట్ ఉందనమాట కానీ మీకంటూ ఒక క్లారిటీ అయితే ఉంటుంది కదా అవుతుందా లేదా అని చూసుకొని మీరు మీ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ని ఇంకా మీరు షురు చేసేసేయండి అయితే మన కోర్స్ విషయానికి వస్తే మన కోర్స్ విషయానికి వస్తే ఈ గ్రూప్ వన్ జాగ్రఫీ మెయిన్స్లో నేను గమనించిన అంశము ఇండియా అండ్ తెలంగాణ రెండు మిక్స్ చేసి మనకి ఇవ్వటం జరిగింది ఇండియాకు సంబంధించి ఒక రెండు యూనిట్లు నేను గమనించాను తెలంగాణకు సంబంధించి ఒక మూడు యూనిట్లు నేను గమనించాను ఈ మొత్తం మీద మీకు ఒక సమగ్రమైన ఐడియా రావాలంటే విశ్లేషణాత్మకంగా వివరణాత్మకంగా పరిశీలన దొరుకుతుందో మీరు చదువుకోవాలి అంటే ప్రిలిమినరీ అనేది బిట్ ఆన్సర్ బిట్ ఆన్సర్ కాబట్టి కొన్నిసార్లు మీకు లక్ ఫ్యాక్టర్లో కలిసిపోతుంది కానీ మెయిన్స్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఖచ్చితంగా నీకు కాన్సెప్ట్ మీద నీకు ఐడియా ఉంటేనే యు కెన్ కానీ మీరు కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రిలిమ్స్ కంటే కూడా మెయిన్స్ మనకి చాలా ఈజీ క్వశ్చను ఆన్సర్ క్వశ్చను ఆన్సర్ కాబట్టి కరెక్ట్గా నువ్వు చెప్పాలనుకున్న కానీ చెప్తే నువ్వు రాయాలనుకున్నది కరెక్ట్గా నువ్వు రాసే క్రమంలో ఆ క్వశ్చను ఆన్సర్ ఏదైతే బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఉంటాయో అంటే ఏంటి ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయో అవి నువ్వు మేనేజ్ చేయగలిగి రాయగలిగితే అద్భుతంగా నువ్వు మెయిన్స్ని క్లియర్ చేయొచ్చు అంటే ఇందులో కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ గురించి మనం కొద్దిగా వివరణాత్మకంగా విశ్లేషణాత్మకంగా రాస్తే నీ పేపర్ కొద్దిగా ఇండిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎగ్జామినర్కి నువ్వు ఈజీగా ఇంప్రెస్ చేయొచ్చు సపోజ్ మనం సిలబస్లోకి వెళ్ళామనుకోండి ఒకసారి మీరు చూస్తే హౌ టు అనేది ఒకసారి నేను చెప్తాను చూడండి ఇది మన టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ పేపరు ఈ గ్రూప్ వన్ పేపర్ సంబంధించి మనం చెక్ చేసుకుంటే మనకి జాగ్రఫీకి సంబంధించి ట్వంటీ త్రీ ఇరవై మూడులో మనకు ఉంది ఇదిగోండి మొత్తం మనకి వాడు ఏమనిచ్చున్నాడు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మీరు పేపర్ టూ హిస్టరీ కల్చర్ అండ్ జాగ్రఫీ అంటే నథింగ్ బట్ హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ ఇందులో జాగ్రత్తగా మీరు కానీ చూస్తే మూడవ సెక్షన్లో భాగంగా జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ అని మీకు ఇవ్వడం జరిగింది అయితే మీరు ఇండెప్త్గా లోపలికి వెళ్ళగా చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ సెకండ్ ఈ రెండు మెగా యూనిట్స్లో ఇండియాకు సంబంధించిన వివరాలు ఇచ్చి మూడవ యూనిట్ నాలుగవ యూనిట్ ఐదవ యూనిట్లో మన తెలంగాణ గురించినటువంటి సిలబస్ వాడు ఇవ్వడం జరిగింది అభ్యర్థులు ఇండియా గురించి చదువుకునే క్రమంలో తెలంగాణను కొద్దిగా పోలికి చేసుకొని చదువుకోవాలి అనేది ప్రిలిమినరీలో వ్యూహం ఇక్కడ కూడా మనం ఆ వ్యూహాన్ని పాటించవచ్చా అంటే పాటించవచ్చు ఫ్రమ్ టైమ్స్ అది మనకి యూజ్ఫుల్ అవుతుంది అసలు ఫస్ట్ మనం అధ్యాయాల ప్రకారం మనం చెక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది ఫస్ట్ ఏంటి మొదటి అధ్యాయంలో ఇండియా ఫిజికల్ సెట్టింగ్ ఫిజియోగ్రఫీ డ్రైనేజ్ క్లైమేట్ మెకానిజం ఆఫ్ మాన్సూన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎల్నినో అండ్ లానినో రెయిన్ఫాల్ వేరియబిలిటీ ఫ్లడ్ అండ్ డ్రాట్ సాయిల్స్ వెజిటేషన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ డీగ్రేడేషన్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ అంటే మొత్తం మీద నేను ఇక్కడ గమనించింది ఏంటి సార్ అంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి రిసోర్సెస్ ఉంటాయి కదా ఆ రిసోర్సెస్ మొత్తాన్ని ఈ మొదటి యూనిట్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సపోజ్ ఇదిగోండి ఫస్ట్ వన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫిజికల్ సెట్టింగ్ ఫిజియోగ్రఫీ అంటే ఒక రకంగా భారతదేశం యొక్క అక్షేత్రీయ అమెరికా గురించిన వివరాలు 
ఆ క్షేత్రీయ అమెరికలో భాగంగా మన భారతదేశం ఉన్నటువంటి పర్వతాలు ఏంటి మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పీఠభూములు ఏంటి మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మైదానాలు ఏంటి వీటి మీద ప్రశ్నలు సంధించే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే చిన్నప్పుడు మనం చదువుతూ ఉంటాం కదా భారత్ ఉపఖండం మనం ఏ విధంగా నువ్వు భావించగలుగుతావు మన భారతదేశాన్ని హిమాలయాలు పెట్టన గోడగా ఉండే భారత్ని ఏ విధంగా రక్షిస్తున్నాయి హిమాలయాల ప్రాముఖ్యతను తెలపండి ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు మనం ఈ ఏరియాలో మనం చూడవచ్చు అతి పురాతనమైన దక్కన్ పీఠభూమి యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని గురించి మీరు వర్ణించండి దక్కన్ నాపల గురించి మీరు తెలియజేయండి భారతదేశంలో శిలా వ్యవస్థ గురించి విమర్శనాత్మకంగా వివరణాత్మకంగా తెలియజేయండి ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు మనం ఇక్కడ ఎక్స్పే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దీన్ని కరెంట్ రిలేటెడ్గా మనం చూసుకున్నాం అనుకోండి తీరరేఖకి సంబంధించి అంటే ఈ కోస్టల్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా వాటి మీద మనకి ఏదన్నా ప్రశ్నలు కరెంట్ ఏరియాలో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇక డిస్కస్ లేటర్ మనం ముందు ముందు చూద్దాము చూసినప్పుడు మీకే తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత డ్రైనేజ్ సింపుల్గా డ్రైనేజ్ అని ఇచ్చాడు కానీ ఇదేంటి మనకి నదీ వ్యవస్థ గురించిన వివరాలు ఈ నదీ వ్యవస్థ గురించి నువ్వు చదివేటప్పుడు ఇది ఒక ఇంటర్లింక్ టాపిక్ ఇప్పుడు మన దేశంలో హిమాలయ నదులు ద్వీపకల్ప నదులు అలానే అంతర్భూభాగ నదులు ఉన్నది కామన్ అందరికీ తెలిసిందే బట్ ఎప్పుడైతే నీకు హిమాలయ నదుల గురించి చదువుతావో ఈ హిమాలయ నదుల ప్రత్యేకత ఏంటి సార్ అంటే ఒక దేశం నుంచి మరొక దేశంలోకి మన దేశం నుంచి మరొక దేశంలోకి ఇట్లా పోతూ ఉన్నప్పుడు ఇవి ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ రివర్స్గా ఉన్నాయి సపోజ్ ఇండస్ రివర్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ ఇండస్ రివర్ గురించి మీరు ఎప్పుడైనా గమనించండి ఈ ఇండస్ రివర్ని మనం ఇదిగోండి ఇట్లా భారతదేశం ఈ విధంగా మనం తీసుకుంటే ఇది ఎక్కడెక్కడో ప్రయాణం చేసి అంటే ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఇలా పోతుంది కరెక్టే కానీ తన ప్రయాణ మార్గంలో ఇక్కడ చైనాను ఇక్కడ భారత్ను ఇక్కడ పాకిస్తాన్లో మనం కనిపిస్తాం ఈ క్రమంలో ఆయా దేశాల మధ్య ముఖ్యంగా ఆ దేశాలకు మన దేశానికి మధ్య సింధూ నదికి సంబంధించి ఏమైనా ఒప్పందాలు ఉన్నాయా ఏమైనా వివాదాలు ఉన్నాయా దీనివల్ల మనకు ఏదన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా లేకపోతే దాని ప్రాముఖ్యత ఏమైనా ఉందా ఇట్లాంటి అంశాలను చదివేటప్పుడు స్టాండర్డ్ ఏరియా కంటే కూడా కరెంట్ ఏరియా మీద నువ్వు ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాల్సి వస్తుంది ఓకే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సింధు నది జలాల ఒప్పందం ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సె సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది మామూలుగా మనం ప్రిమినల్ ఏం చదువుకుంటాం పాకిస్తాన్ హక్కు ఏ నదులు అంటే ఏ నదుల మీద పాకిస్తాన్కి హక్కు ఉంది భారత్కి ఏముందని బట్ ఆ హక్కు కరెక్ట్గా స్టాండ్ అయి ఉన్నాయా భారతదేశం ఉందా పాకిస్తాన్ ఉందా మరి ఉంటే ఎందుకు గొడవలు వస్తున్నాయి ఎందుకు పాకిస్తాన్కి ఇండియాకి మధ్య నదీ జలాల విషయంలో కావచ్చు ప్రాజెక్టుల విషయంలో కావచ్చు నదీ జలాల ఉపయోగంలో కావచ్చు హైడ్రల్ పవర్ ప్రాజెక్టుల విషయంలో కావచ్చు రకరకాల ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి అవునా రీసెంట్గా కిష్టవార్ అనే ప్రాంతాన్ని ఉత్తర భారతదేశంలో నార్త్ ఇండియా పవర్ హబ్గా మార్చడానికి భారతదేశం ప్రయత్నాలు చేస్తూ ప్రకటన కూడా చేసింది మరి ఇట్లాంటి అంశాల గురించి రాసేటప్పుడు రేపు అడిగితే ఏం చేస్తాం కాబట్టి ఖచ్చితమైనటువంటి అవగాహన నీకు లేకపోతే ఏదో బుక్ నాలెడ్జ్ కానీ ఉంటే మాత్రం ఈసారి మీరు మెయిన్స్ క్రాక్ చేయలేరా అంటే అది మీ విజ్ఞతగా వదిలేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి మనం గమనించండి క్లైమేట్ ఈ క్లైమేట్లో మెకానిజం ఆఫ్ మాన్సూన్స్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎల్నినో అండ్ లానినో రెయిన్ఫాల్ వేరియబిలిటీ ఫ్లడ్స్ అండ్ డ్రాట్ ఒక నాలుగు ఏరియాస్ ఇచ్చాడు అంటే మన దేశము ఋతుపవన దేశమని నువ్వు ఏ విధంగా వర్ణించగలవు ఇది ఒక ప్రశ్న మన దేశంలో ఋతుపవన వ్యవస్థ గురించి విమర్శనాత్మకంగా రాయండి ఇది ఒక ప్రశ్న నైరుతి ఋతుపవనాల గురించి ఈశాన్య ఋతుపవనాల గురించి రాసేటప్పుడు నైరుతి ఋతుపవనాలు అరేబియా శాఖ ఏంటి లేకపోతే బంగాళాఖాతం శాఖ ఏంటి బ్లా 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 ఇవి రాసేస్తాం కానీ ఇక్కడ కొన్ని థీరీస్ ఉన్నాయి థీరీస్ ఈ థీరీస్ రాసేటప్పుడు ఫెరల్స్ లా అంటే ఏంటి కొరియాలిస్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఎమ్మ అట్లానే రకరకాల అంశాల మీద మనం చదివేటప్పుడు ఋతుపవన విస్తరణ ఎలా వస్తుంది ఏ విధంగా ఋతుపవనాలు మన దేశంలో ఏది పయనిస్తూ ఉంటాయి ఏ విధంగా విస్తరిస్తాయి అనేది మనం రాయచ్చు కానీ ఆ ఋతుపవనాలను ప్రభావితం చేసే ఇదిగోండి టూ మేజర్ టూ మెగా ఈవెంట్స్ ఏంటవి ఎల్నినో లానినో కరువుకి కారణమయ్యే ఎల్నినో వరద కారణమయ్యే లానినో 
ఏంటవి దీనికి మన భారతదేశం చుట్టూ ఉన్న హిందూ మహాసముద్రానికి ఎక్కడో సౌత్ అమెరికా పక్కన ఉన్న పసిఫిక్ మహాసముద్రం మధ్య గల సంబంధాలు ఏంటి ఇది నువ్వు ఇక్కడ చదవాల్సి ఉంటుంది అలానే వర్షపాత విస్తరణ వర్షపాతంలో రకరకాల తేడాలు పశ్చిమాన వర్షము చాలా తక్కువగా ఉంటే తూర్పున వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉంది ఎందుకు అలా ఉంది విమర్శనాత్మక వర్ణించండి అని అడిగితే నువ్వేం రాస్తావు అలానే వాటిని బేస్ చేసుకొని వరదలు మరియు కరువుల గురించి వివరాలు ఓకే ఇంకా అక్కడి నుంచి మృత్తికలు సహజ వృక్ష సంపద వైల్డ్ లైఫ్ గమనించండి ఇది రిసోర్సే అంటే మన దేశంలో నేలల గురించిన వివరాలు మన దేశంలో అడవులకు సంబంధించిన వివరాలు అడవుల్లో ఉన్నటువంటి వనములకు సంబంధించిన వివరాలు ఆ వనమురుగ సంరక్షణలో భాగంగా నువ్వు చదువుకునే క్రమంలో ఏంటి ఎందుకు అడవులు తగ్గిపోతున్నాయి వాటిని ఏ విధంగా మనం కాపాడుకోవాలి ఎందుకు మృత్తికలు క్రమక్షానికి గురి అవుతున్నాయి వాటిని ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలి ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వ పాత్ర ఎంతవరకు ఉంది ప్రజల పాత్ర ఎంతవరకు ఉంది ఇట్లాంటి అంశాల మీద నువ్వు వర్కౌట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మేజర్ మినరల్స్ అండ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కన్జర్వేషన్ ఎనర్జీ క్రైసిస్ రోల్ ఆఫ్ నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఎంత నీటికి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఖనిజాల గురించి మనం జనరల్గా ప్రిలిమినరీలు ఏం చదువుకుంటాం లోహ అలోహ ఇంధన అని ఇంధన బట్ ఇంధన విషయానికి వచ్చేటప్పటికి నథింగ్ బట్ పవర్ రిసోర్సెస్ మళ్ళీ పవర్ రిసోర్సెస్ లాంటి శక్తి వనరుల్లో మనకి భాగాలు ఏంటి సాంప్రదాయ సాంప్రదాయేతర సాంప్రదాయ సాంప్రదాయేతర మరి ఈ సాంప్రదాయ సాంప్రదాయేతరంలో ఈ మధ్యకాలంలో సాంప్రదాయేతర ఇంధన వనరులకి సంబంధించి ప్రాముఖ్యత పెరిగింది రీసెంట్గా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ గురించి దాదాపు మనకి ఈ మధ్య సర్వేలో కూడా దాని గురించి చర్చ చేస్తున్నారు అంశాల గురించి శక్తి యొక్క కొరత ఎనర్జీ క్రైసిస్ ఏంటి ఈ వివరాల గురించి కూడా మనం చదవాలి అలానే మెరైన్ రిసోర్సెస్ ఎకనామికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఈజెడ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అవైలబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ షేరింగ్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి అంటే భారతదేశం చుట్టూ ఉన్నటువంటి సహజ సంపద ఏది మెరైన్ ఇది మొత్తం ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి సంపద మొత్తం మెరాయిన్ కిందకే వస్తుంది వీటికి సంబంధించిన వివరాలు ఏంటి వీటికి సంబంధించి వివిధ దేశాలతో మనకి ఏదైనా ఒప్పందాలు ఉన్నాయి ఏంటి ఏ విధంగా వాటిని కాపాడుకోవాలి ఎట్లాంటి అంశాల మీద మనం వర్కౌట్ చేయాలి సింపుల్గా మనం ఈ జెడ్ అని ప్రిన్స్ చదివేస్తాం దీని గురించిన ఒక విమర్శనాత్మక విశ్లేషణ మీకు ఇక్కడ మనకి దొరుకుతుంది ఇదా చదవటంతో నీకు ఫస్ట్ టాపిక్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత సెకండ్ సెకండ్ వచ్చేటప్పటికి ఇది మొత్తం మీరు కానీ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఎకనమీలో మనకు ఉంటుంది కదా మా రంగాల వారి విశ్లేషణ అంటే వ్యవసాయ రంగము పారిశ్రామిక రంగము సేవా రంగం ఉంటుంది కదా సేమ్ అవే ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తాయి చూసుకోండి అగ్రికల్చర్ ఇరిగేషన్ సింపుల్గా మనం మాట్లాడుకుంటే వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు వ్యవసాయము నీటి పారుదల ఇందులో అన్నీ మనకి దాని సంవత్సరం అంటే ఇక్కడ మనం ద బెస్ట్ బుక్ ఏంటి సార్ అంటే సర్వే తెలంగాణకైతే తెలంగాణ సోషల్ మీక్ సర్వే ఇండియాకైతే ఇండియా సోషల్ మీక్ సర్వే దాన్ని బేట్ చేసుకొని మనం చదువుకోండి మొత్తం అవే ఉంటాయి అవన్నీ చదివిన తర్వాత ఇదిగోండి హ్యూమన్ జాగ్రఫీలో భాగంగా ఇదిగోండి ఇక్కడి నుంచి మీకు పాపులేషన్ వివరాలు అంటే ఏంటి ఇదంతా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నగరీకరణ వివరాలు భారతదేశంలో ఉన్న పట్టణ వివరాలు ఇవన్నీ మనం చదవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఏపీ వాళ్ళకి పెట్టాడు కదా సిలబస్ కొత్తగా ఏంటి ఫిజికల్ జాగ్రఫీ ఎకనామికల్ జాగ్రఫీ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ అని ఇక్కడ మనకి హ్యూమన్ జాగ్రఫీ సంబంధించిన వివరాలు ఇది మొత్తం ఏంటి ఎకనామికల్ జాగ్రఫీ వివరాలు సింపుల్గా మాట్లాడితే మీకు ఇక్కడ కొద్దిగా గ్రూప్ వన్ కాబట్టి ఈ సమాచారానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు కూడా మనకు అందుబాటులో పెట్టాడు ఓకే ఆ సమాచారము వర్తకము వీటి వివరాలు కూడా కావాలంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇండియా స్టేట్ వచ్చినప్పుడు నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను క్వశ్చన్సే కాబట్టి మనం చాలా నీట్గా అంటే ఏదో అవసరం అది రాసుకుని చదువుకుంటే మనకు అయిపోతుంది ఇంకా తర్వాత మూడవ అధ్యాయం నుంచి మనకి తెలంగాణ స్టార్ట్ ఇప్పుడు తాడు తీసుకున్నాం అనుకోండి సేమ్ ఇండియాకు సంబంధించి ఫస్ట్ టాపిక్లు ఏవైతే చదివావో 
తెలంగాణ సంబంధించి ఇక్కడ నుంచి అడుగుతాం చూసుకోండి కావాలంటే జియోగ్రాఫికల్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ అండ్ ప్రెసెంట్ తెలంగాణ స్టేట్ హైదరాబాద్ ఏర్పడినప్పుడు ఎలా ఉంది ప్రజెంట్ తెలంగాణ ఏ విధంగా ఎలా ఉంది దాంతోపాటు సేమ్ నైసర్గిక స్వరూపాలు ఫిజికల్ సెట్టింగ్స్ శీతోష్ణితి అంటే క్లైమేట్ నదీ వ్యవస్థ అంటే రివర్స్ మృత్తికలు అంటే సాయిల్స్ అడవులు మరియు వనిమల సంరక్షణ ఏమ ఖనిజ సంపద శక్తి సంపద ఓకే అందులో ఉన్నటువంటి అంటే కన్జర్వేషన్ అంటే ఎట్లా కాపాడుకోవాలి ఏదైనా కొరతుందా ఇట్లాంటి అంశాలు సేమ్ ఇండియాలో నువ్వు ఏదైతే చదువుతుంది అన్ని మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి తెలంగాణ దక్షిణ భారతదేశం మొత్తం మీద అభ్యర్థులు గమనిస్తే దక్షిణ భారతదేశం మొత్తం మీద బొగ్గును ఉత్పత్తి చేసే ఏకైక రాష్ట్రం మన తెలంగాణ కాబట్టి కొద్దిగా ఈ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ గురించి నువ్వు కొద్దిగా ఎక్కువ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది టీపీఎస్ల గురించి చెప్తాను టీపీఎస్ ఎస్టీపీఎస్ యుఎంపిపి సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఓకే ఇవి ఈ మధ్య కాలంలో వీళ్ళు ఏమన్నా ఇనిషియేటివ్ చేశారా చేసిన ప్రయత్నాలు ఏంటి కొద్దిగా కరెంట్ ఏరియాస్ మనం వర్కౌట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఓకేనా ఆల్రెడీ నువ్వు గ్రూప్ అని ప్రిపేర్ అయిన అభ్యర్థివి కాబట్టి నీకు తెలియందేమీ కాదు కొద్దిగా అంటే మిగతా వాళ్ళతో పోలిసి కొద్దిగా ఇండిఫరెంట్గా నేర్చుకుంటే మంచిది అక్కడ ఇండియాలో ఉన్న సెకండ్ టాపిక్ ఇక్కడ తెలంగాణలో ఫోర్త్ టాపిక్గా ఉంది అంటే ఏంటి సేమ్ అక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఎకనామికల్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా ఎలా ఇచ్చాడో ఇది ఎకనామికల్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇదిగోండి అగ్రికల్చర్ తెలంగాణలో చేసే అగ్రికల్చర్ ఏంటి డ్రైలాండ్ అగ్రికల్చర్ కాబట్టి బెట్ట వ్యవసాయం ముఖ్యంగా దాని గురించి మనం చూడాలి చూస్తూ ఏమ్మ ఇదిగోండి కరువు పీడిత ప్రాంతాల గురించి ఏ విధంగా కరువుని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి నీటి పనుల సౌకర్యాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణ ఎట్లాస్ ఒకటి వచ్చింది కదా స్టాటిస్టికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ దాన్ని మనం తీసుకొని వర్కౌట్ చేయాలి ఇందులో భాగంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ సంబంధ పారిశ్రామిక అంటే ఏంటి పారిశ్రామిక సంబంధ సంబంధించిన అంశాలు సేవారంగ సంబంధించిన అంశాలు ఇవన్నీ మీకు ఇక్కడే కనిపిస్తాయి అన్ని ఇక్కడ కూడా ఇండియా పాపులేషన్ ఏ విధంగా చదివేవో తెలంగాణ పాపులేషన్ వివరాలను చదవాల్సి వస్తుంది ఇవ్వండి ఇదంతా తెలంగాణ సంబంధించినటువంటి పాపులేషన్ వివరాలు హ్యూమన్ జాగ్రఫ్ మనకి సమగ్ర సర్వే అనేది ఒకటి సపరేట్గా మనం చేసుకుని ఉన్నాం కాబట్టి ఇంకా ఏదైనా దానికి సంబంధించిన మెజర్మెంట్స్ ఏమైనా చేసుకున్నారో దాని మీద ఒక ప్రశ్న రాసుకుని పెట్టుకుంటే మంచిది ఓకే అయితే మరి ఐదో టాపిక్ ఏంటి సార్ ఐదో టాపిక్ తెలంగాణకే ఒక యూనిక్ టాపిక్ ఇది ఏంటది హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ నగరం ఏ విధంగా డెవలప్ అయింది హెచ్డిఎంఏ అంటే ఏంటి జిహెచ్ఎంసి అంటే ఏంటి హెచ్యూఏ అంటే ఏంటి మెట్రోపాలిటన్ సిటీ అంటే ఏంటి ఏరోట్రోపాలి సిటీ అంటే ఏంటి రెండు వేల ముప్పై ఒకటి నాటికి హైదరాబాద్ ఎలా ఉండవచ్చు దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రయత్నాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి విదేశీ పర్యాటకులు వచ్చేటటువంటి ప్రముఖ నగరం మన హైదరాబాద్ మన తెలంగాణలో స్వదేశీ పర్యాటకులు ఎక్కువగా వచ్చేది వరంగల్ అయితే విదేశీ పర్యాటకులు ఎక్కువ వచ్చేది హైదరాబాద్ మరి అటువంటి విదేశీ పర్యాటకులని మనం ఏంటి అదే దాంతో అంటాం కదా అరే ఉసూరు అనిపించకుండా వాళ్ళు బాధపడకుండా అరే ఇంకా జన్మలో హైదరాబాద్ బాగూడదని అనిపించకుండా పోతేనే హైదరాబాద్ బాగోలు మళ్ళీ ఇంకోసారి రావాలని అనిపించాలంటే హైదరాబాద్ నగరపాలక సంస్థ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నది అనే అంశాల మీద మీరు వర్కౌట్ చేయాలి ఈ క్రమంలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి అమృత్ పథకం స్మార్ట్ సిటీస్ ఇట్లా కొన్ని తీసుకొచ్చింది దీంతోపాటు తెలంగాణలో కొన్ని పథకాలు ఓడియప్ ఓపెన్ డిఫకేషన్ మనం చదివే ఉంటాం అవునా అంటే వ్యర్థ పదార్థ నిర్వహణలో భాగంగా తెలంగాణలో కొన్ని నగరాలు కేంద్ర స్థాయిలో అవార్డులు కూడా తీసుకున్నాయి ఏంటవి ఓపెన్ డిఫకేషన్ ఫ్రీ అంటే ఏంటి ఓడియప్ స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ ఇట్లాంటి అంశాల మీద కూడా మనం చదువుతాం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది హైదరాబాద్ మహానగరం గురించి మనం చదివేటప్పుడు ఆరు దశల్లో హైదరాబాద్ ఏ విధంగా డెవలప్ అయ్యింది చదివి హైదరాబాద్ గురించి ఐక్యరాశం దేవి ఎటువంటి ప్రొడిక్షన్స్ చదివి ఆ హైదరాబాద్ ప్రజెంట్ ప్రజానీకం ఎటువంటి ఆశలు పెట్టుకోవాలి తెలంగాణ ప్రజానీకం మరి వీళ్ళ ఆశకి తగ్గట్టుగా గవర్నమెంట్ ఎటువంటి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటా ఉంది ఇట్లాంటి అంశాలు ప్రత్యేకంగా యాక్చువల్గా మొదటి రెండు టాపిక్లు ఇండియా చివరి రెండు టాపిక్లు తెలంగాణ అనుకుంటే చివరి టాపిక్ ఐదో టాపిక్ హైదరాబాద్ 
సపరేట్గా నువ్వు హైదరాబాద్ గురించి నువ్వు చదవాలి ఇలా నువ్వు చదవకపోతే మాత్రం ఈసారి జాగ్రఫీలు నువ్వు స్కోర్ చేయగలవా లేదా అనేది నీకే వదిలేస్తున్నా మొత్తము వంద అని నేను అనుకుంటున్నాను వంద కంటే ఎక్కువ వచ్చిన ఆశ్చర్యం లేదు ప్రశ్నలు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజీనే బట్ చాలా తెలివిగా రాయాలి ఇన్ టైంలో రాయాలి అవసరమైన వాటిని మనం హైలైట్ చేసుకుంటూ రాయాలి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు పాయింట్ టు పాయింట్ ఏది అడిగాడో దాన్ని తగ్గట్టు రాయాలి కానీ సోది రాయకూడదు ఆ రాసేటువంటిది ఎగ్జామినర్కి టక్ అయిన వాడి మనసుకు హత్తుకునే విధంగా ఉండాలి ఒక ఆఫీసర్ రాసినట్టు ఉండాలి ఒక దార్శనికుడు రాసినట్టు ఉండాలి ఆ ప్రశ్న చూడంగానే ఎగ్జామినరు ఎంత అద్భుతంగా రాశాడు ఈ విద్యార్థి అని అతనికి అనిపించాలి కాబట్టి నీకు దీని మీద ఎంత ఐడియా ఉంది లేనిది అనేది నువ్వు రాసే ప్రశ్నని బట్టి కాదు ఇక్కడ నువ్వు నేర్చుకునే సబ్జెక్ట్ని బట్టి నువ్వు నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్ని బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి అభ్యర్థి జాగ్రత్తగా వర్కౌట్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేయండి సింపుల్ ఇది ఇక్కడ మనం ఇలా తీసుకుంటున్నాం ఈ మొదటి రెండు ఇండియా మొదటి తర్వాత రెండు తెలంగాణ ఇది ఇండియా ఇది తెలంగాణ నో డౌట్ ఇది మాత్రం హైదరాబాద్ ఇప్పుడు చాలామంది అంటే నేను ఇప్పుడు మెయిన్ స్టార్ట్ చేయడం ప్రధాన కారణం కూడా ఒకటి ఉంది చాలామంది ఈ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ జరిగి రాసిన తర్వాత చాలామంది మెయిన్స్ జాయిన్ అయ్యారు జాయిన్ అయ్యి చాలామంది బిస్కెట్ అయ్యారు మెయిన్ సరిగా జరగల అది మీకు కూడా తెలుసు సరిగా చెప్పాల ఒక నాలుగైదు కోచులు అని చెప్పి మా మా అనిపించే చేశారు కానీ నా గురించి నువ్వు బయట ఎంక్వైరీ చేసుకో నరసింహసార్ ఎలా చెప్తాడు ఏంటి ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేసుకో చేసుకున్నాకనే జాయిన్ అవు ఓకే ఇంకా కోర్స్ ప్లాన్ చెప్తాను ఒకసారి చూడండి మన కోర్స్ ప్లాన్ ఏంటంటే మీకు వారంలో మూడు రోజులు అంటే రోజు మార్చి రోజు ఒక ప్రశ్న మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడుతుంది ఒక ప్రశ్న కొన్ని సందర్భాలలో లింక్ ఉన్నప్పుడు ఏమ్మ వరుసగా కూడా నేను క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ప్రశ్నలన్నీ మీకు పీడిఎఫ్ రూపంలో పీడిఎఫ్ రూపంలో మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి ప్రతి ఆదివారము మిమ్మల్ని ఫాలోఅప్ చేసుకుంటూ ఒక యూట్యూబ్ క్లాస్ కానీ లేదా ఒక లైవ్ క్లాస్ కానీ ఉంటుంది మీకు పెట్టే ప్రతి క్లాస్ కూడా లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది లైవ్ క్లాస్ నేను ఎక్స్ వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఏమ్మ దానితో పాటు మీకు పీడిఎఫ్ అందుబాటులో పెట్టి సుమారు వందకు పైగా ప్రశ్నలు మేము ఉంచుతాను ఓకే ఈ లైవ్ డిస్కషన్ కాబట్టి యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ ఇంకా మనకి ఎవరైనా హైదరాబాద్లో ఎవరైనా ఉంటే హాఫ్ లైన్లో మనం ఆదివారం ఆదివారం కూర్చొని అసలు ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటి ఎంత ఫాస్ట్గా రాస్తున్నాం ఏంటి అనేది కూడా మనం చూడవచ్చు ఓకే చాలా అంటే కలిసి ప్రయాణం చేస్తే ఈజీ అని అంటాం కదా అసోసియేషన్ అంటే కదా మీరు ఖచ్చితంగా నువ్వు చెక్ చేసుకోవాల్సిందే ఓకే ప్రశ్నలు మాత్రం డే బై డే ఎందుకంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే క్రమంలో మనకి డే బై డే మనకు అవసరం వస్తుంది రోజు అంటే టైం పడుతుంది నువ్వు కూడా ఆ నేర్చుకున్న తర్వాత ఆ రోజు మరుసటి రోజు అంతా నీకు టైం ఉంటుంది మళ్ళీ ఆ మరుసటి రోజు మళ్ళీ మీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇది మనం గట్టి కూర్చుంటే ఒక మూడు నెలలు మూడు నెలలు అంటే మనకి దగ్గర దగ్గర సార్ నెలకి మహా అయితే ఇప్పుడు నెలకి ముప్పై రోజులు అంటే నెలకి పదిహేను క్వశ్చన్స్ వేయ కదా అంటే కాదు కొన్ని సందర్భాలలో ఒక రోజులో రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది రోజుకి ఒకటి మన ప్లాన్ కొన్ని సందర్భాల్లో లింక్ ఉంటుంది లింక్ ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం మనకి రోజులో రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది నేను అనుకుంటుంది ఏంటి సార్ అంటే మ్యాక్సిమం సిక్స్టీ డేస్ నుంచి నైంటీ డేస్ మధ్యలో కోర్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది క్లియర్ అవుతుంది అయినా కానీ అప్ టు ఎగ్జామ్ వరకు కోర్స్ ఉంటుంది ఎలా రాస్తున్నారు ఏంటి అనేది మనం డైలీ గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వన్స్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత మనం కావాలంటే ఒక వర్క్షాప్ కూడా మనం మెయింటైన్ చేద్దాం నథింగ్ బట్ మైంటర్షిప్ అనమాట ఏమేమి ఇచ్చాడు ఏంటి యూపీఎస్సి పేపర్స్ వీటిని కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేసి అసలు ఎట్లా ఇచ్చాడు ఏంటి ఆన్సర్స్ ఇవన్నీ ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుంటూ వద్దాం కాబట్టి అప్ టు ఎగ్జామ్ కాబట్టి యూ కెన్ అచీవ్ ఈజిలీ కానీ ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మాత్రం కొద్దిగా నాతో ప్రయాణం మీకు కష్టంగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే పక్కా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటేషన్ ఉంటుంది పక్కా కాన్సెప్ట్ 
ఈ పక్క కాన్సెప్ట్ ప్రకారం పోతాం కాబట్టి యాక్చువల్గా నేను ప్రిలిమ్స్ చెప్పేటప్పుడే గ్రూప్ టూ చెప్పేటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే బిట్ టూ ఆన్సర్ లాగా ఉండదు నా క్లాస్ నా క్లాస్ వింటే ఇంత డెప్త్ ఉందా జాగ్రఫీ అన్న వ్యక్తులు ఓ కోకోలలు ఓకే కానీ గ్రూప్ వన్ వాళ్ళకి సూపర్ ఉంటుంది ఈ క్లాస్ కాబట్టి మీరు గ్రూప్ వన్ క్యాండిడేట్స్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని వెళ్ళండి రేపు మండే నుంచి ఈ క్లాసులు ప్రారంభమవుతాయి ఏమా ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతాయి ఏంటనేది నేను రేపు మనకు అయ్యే అడ్మిషన్స్ని బట్టి నేను మీకు చెప్తాను అంటే ఆ ఒత్తిడిని బట్టి ఎప్పుడు చెప్దాము ఏంటనేది నేను మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాను ఏదేమైనా క్లాస్ షూరు క్లాస్ స్టార్ట్ అయినట్లే ప్లాన్ చేసుకొని ఒక తెలివైన నిర్ణయం తీసుకోండి నా గురించి మీరు బయట ఎంక్వైరీ చేసుకున్న తర్వాతనే నాతో అసోసియేట్ అవ్వండి ఓకే ఈ అసోసియేషన్లో ఖచ్చితంగా మీ ప్రయాణం అనేది కొద్దిగా కష్టంగానే ఉంటుందంటే కొద్దిగా ఇండెప్త్ మీ మిమ్మల్ని ఎంత కష్టపెడితే మీరు అంత షైన్ అవుతారు అనేది నా ఉద్దేశం కాబట్టి కష్టపడదాం కష్టపడితే ఆటోమేటిక్గా మీకు వచ్చేటటువంటి రిజల్ట్ అంత మధురంగా ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రఫీ నాకు వదిలేయండి జాగ్రఫీ విషయంలో నన్ను మీరు పూర్తిగా నమ్మవచ్చు ఇబ్బందే లేదు ఇండియాకు సంబంధించి రెండు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి తెలంగాణకు సంబంధించి రెండు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి హైదరాబాద్ గురించి ఒక అధ్యాయం ఉంది మొత్తం మీద మనం వంద క్వశ్చన్స్కి పైగా మనం కోర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం వెల్కమ్ టు ఆల్ గ్రూప్ ఆన్ యాస్పిరెంట్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్